സി എസ് കോഴ്സിൻ്റെ പുതിയ സിലബസിനെ കുറിച്ച് കരഞ്ഞു കാണും വളരെ ഒരു എന്താ പറയുക റാഡിക്കൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ നാല് നാല് എന്നുള്ള പേപ്പർ കോമ്പിനേഷനാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞതിൽ ഏഴായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മൊത്തം എട്ട് പേപ്പേഴ്സായി അക്കൗണ്ട്സ് എന്നൊരു പേപ്പർ പ്രത്യേകത്തിന് പകരം ടാക്സും സി എം എ കോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും രണ്ട് പ്രോൾ പേപ്പേഴ്സാണുള്ളത് അത് ഒ എം ആർ ഓൺ അല്ലേന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്കീമിൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല പുതിയ പേപ്പർ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സെറ്റിംഗ് എം ഓഫ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയൊരു ടൈപ്പ് ഒരു പേപ്പറുണ്ട് സെറ്റിംഗ് എം ഓഫ് ബിസിനസ്സും ക്ലോസ് ഷോർ എന്നുള്ളത് അത് നല്ലൊരു ആസ്പെക്റ്റാണ് കാരണം കമ്പനി ലോയിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഒതുങ്ങുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫോംസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ എൽ എൽ പി എക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാനായിരിക്കില്ല പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിൽ പോകുമ്പോൾ ഒമ്പത് എന്നുള്ള പേപ്പർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലുള്ള മെയിൻ ചേഞ്ച് എന്നുള്ളത് ലാസ്റ്റ് രണ്ട് പേപ്പറും വിത്ത് ബുക്ക് ആക്കി ഇപ്പോഴത്തെ സ്കീമിൽ ഒരു പേപ്പറാണ് വിത്ത് ബുക്ക് പുതിയ സ്കീമിൽ രണ്ട് പേപ്പർ വിത്ത് ബുക്ക് സിസ്റ്റമാണ് അതിൽ ഒരെണ്ണം മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി കേസ് ലോസ് അതായത് സിവിൽ ലോയിൽ നിന്നും ക്രിമിനൽ ലോയിൽ നിന്നും ഐ പി സിയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നും കേസ് ലോസ് അടങ്ങുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് സി എയുടെ പുതിയ സിലബസിലും അങ്ങനെ ഒരു പേപ്പറുണ്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പേപ്പർ പണ്ടത്തെ വിത്ത് ബുക്ക് സിസ്റ്റം എലക്റ്റീവ് ആയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സ്കീമിൽ രണ്ട് എലക്റ്റീവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് വിത്ത് ബുക്ക് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതിലൊരെണ്ണം മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി കേസ് ലോയും രണ്ടാമത്തത് എലക്റ്റീവ് ആണ് പഴയതിൽ എലക്ഷൻ ചോയ്സ് വളരെ കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ചോയ്സ് കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ളത് പറയേണ്ടത് ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റാണ് പഴയതിൽ ഒരിക്കലും അത് പക്ഷെ സി എ സി എസ് കോഴ്സിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്തൊരു പേപ്പറാണ് ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റ് എലക്ട് പേപ്പറിൽ ഫൈനലിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ടാക്സിൻ്റെ ഒരു എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യം ടാക്സ് ലോ ഓൾറെഡി ഒരു പേപ്പറുണ്ട് പക്ഷേ എലക്റ്റീവിലും വീണ്ടും ഒരു ടാക്സ് ലോ പേപ്പറുണ്ട് അതൊരു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തപോലെ ഇൻസോൾവൻസി ഓപ്ഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എലക്റ്റീവ് എടുക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ട്രഡീഷണലായിട്ട് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഐ പി ആർ ബാങ്കിങ് ഇൻഷുറൻസിന് പുറമേ പ്രത്യേകിച്ച് ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റ് പോലത്തെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പർ വാങ്ങുന്നു എന്നുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ മോഡ്യൂൾ ത്രീ പ്രൊഫഷണൽ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു ചാലഞ്ച് ആണ് ഒരു വറ്റ പേപ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താ പറയുക ഈ നേരെയുള്ള പേപ്പർ ബാക്കി രണ്ട് പേപ്പറും വിത്ത് ബുക്ക് ഓപ്പൺ ബുക്ക് സിസ്റ്റം ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഒരു ശ്രദ്ധയപ്പെട്ട ഓൾ ടുഗദർ ഒരു ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഈ ഫീൽഡിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന രീതിയിൽ സിലബസ് ഒരു ക്വാളിറ്റി ആസ്പെക്റ്റ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊള്ളാം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പുതിയ ആസ്പെക്ട്സ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി ലോ ഡ്രാഫ്റ്റ് സിലബസിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇല്ലായിരുന്നു ഫൈനലായിരുന്നു അതിപ്പോൾ വീണ്ടും എക്സിക്യൂട്ടീവ് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റിൽ പറയുമ്പോൾ വോളിയം കൂടുന്നുണ്ടെന്നൊരു സംശയമുണ്ട് കാരണം അറിയാമല്ലോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു കോഴ്സ് രണ്ടും മൂന്നും നാലും അഞ്ചും വർഷമൊക്കെ പണ്ടത്തെ പോലെ നമ്മളൊക്കെ ഞാനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന പോലുള്ളവർ പഠിച്ചതുപോലെ ഒന്നും ആരും ശ്രമിക്കത്തില്ല പെട്ടെന്ന് പഠിക്കുന്നു പാസ്സാകുന്നു അടുത്തിലോട്ട് പോകുന്നു ഇങ്ങനൊരു സിനാരിയോയിൽ പാരൻസ് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സിലബസ് കുറച്ചൊരു കോമ്പാക്റ്റ് ആക്കിയാണ് വേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വലിച്ചു നീട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് എത്രത്തോളം സക്സസ്ഫുൾ ആകാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ പിന്നെ ട്രെയിനിങ് സ്കീം പുതിയത് കൊണ്ടുവരുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അവ്യക്തത ഉണ്ട് നോക്കാം എന്തായാലും ആൾ ടുഗദർ സിലബസ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ബേസിൽ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ലൊരു വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അറിഞ്ഞതാണ് ഹോൾ എന്താ പറയുക എക്സിക്യൂട്ടീവ്കാർക്ക് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ വരെ സമയമുണ്ട് അതിനുശേഷം കമ്പൽസറി സ്വിച്ച് ഓവർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനലുകാർക്ക് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വരെ സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ എന്താ പറയുക പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക സെലക്റ്റീവ് സ്റ്റഡി നിർത്തുക ക്ലാസ്സിന് മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ സ്വന്തമായിട്ട് റിസർച്ച് പോലെ കുറേയൊക്കെ നോക്കി ഇന്നിപ്പം അറിയാമല്ലോ ടെക്നോളജിയിലൂടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആ